बेटा हमने लास्ट टाइम किया था व्हाट इज सेल्फ साइकिल सेल्फ साइकिल आई हैव टोल्ड यू साइक्लिक इवेंट्स है साइक्लिकल इवेंट्स विच हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल्स ठीक है दिस इज एम फेस दिस इज I phase. I phase is interphase. Interphase जो है G1 S and G2 phase. Right? So cell cycle, cyclical events है लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो मैंने डेफिनेशन बताई हुई है सेल साइकिल इसकी ड्यूरेशन वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेंस फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में It is 24 hours. अगर हम यीस्ट देखेंगे यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंजा है इट इज नाइंटी मिनट या वन एंड हाफ आवर अगर ह्यूमन की ट्वेंटी फोर आवर्स की सेल साइकिल है तो इसमें ट्वेंटी थ्री आवर्स जो है वो किसने लिए आई पेज या इंटरफेस एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली नाइंटी फाइव परसेंट टाइम ऑफ सेल साइक एंड वन आर एंडफेस पहले सुनना है ध्यान से जो इंटरफेस है इसको हम क्या कहते हैं दिस इज प्रिपरेटरी फेज मैंने मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि चपाती बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता बट उससे पहले जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है गेहूं लो उसको धो पिसवाओ फिर उसका आटा गूंदो ठीक है और फिर गैस जलाओ तवा गरम करो उसके ऊपर चपाती डालो तो बन जाती है एक मिनट एक हार्डली वन और मिनट ठीक है बट मैक्सिमम टाइम किस में लगा प्रिपरेशन करने यही चीज एंड एवरीथिंग यू नो आप सारा साल प्रिपरेशन करते हो राइट right? और तीन घंटे का पेपर होता है आप ये देख लो ठीक है तो सारा साल के उस तीन घंटे के पेपर के लिए आप सारा साल प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन टाइम हमेशा ज्यादा होता है ठीक तो ऐसा ही यहाँ पर भी है सेल में भी है प्रिपरेशन टाइम टेक्स नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल साइकिल सेल साइकिल टाइम तो एम फेज जो जहां पे एक्चुअल सेल डिवाइड कर रहा है वो तो बहुत थोड़ा सा टाइम सो इंटरफेस इंटरफेस में सबसे पहले इसके अगर हम इवेंट्स देखें फर्स्ट है सेल साइज इंक्रीजेस और हम कहते हैं सेल ग्रोथ अकर्स सेल ग्रोथ कैसे होगी सेल ग्रोथ होगी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सिर्फ पानी तो नहीं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है साइटोप्लाज्म कैसे इंक्रीज होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ या नंबर या हम कहेंगे अमाउंट ऑफ है ना नंबर तो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं लगता अमाउंट ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स मेन है डीएनए शुगर्स 
एक्सेप्ट मेन तो प्रोटीन एंड डीएनए तो है ठीक है तो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वेरियस बायोमोल देन डुप्लीकेशन ऑफ various organelles ये सब होता है इंटरफेस बट याद आपको एक पॉइंट इसमें ये रखना है द क्रोमेटिन मटीरियल जो न्यूक्लियस में है क्रोमेटिन मटीरियल इन द सेल is uncoiled and maximum elongated during interface agar aapne beta do kapde hai hai na aapke paas meter nahi hai आपके पास जो है दो प्लॉट पीसेस है राइट right? और आपको दोनों इक्वल चाहिए तो आप क्या करोगे दोनों को अनकॉइल करोगे और एक से दूसरे की पूरी एग्जैक्ट लेंथ लो मतलब अगर किसी चीज की भी डुप्लीकेशन करनी है तो क्या होगा कि वो मैक्सिमम अनकॉइल्ड हो आपने फोटो स्टेट करवाना है किसी पेपर को तो मुड़ा तोड़ा कागज का तो ढंग का फोटो स्टेट ही नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगी तो हम कहते हैं फोटो स्टेट कराना इसको अनकॉइल करके रखो है ना इसको फोल्ड मत करो कुछ अनफोल्ड करो सीधा रखो ताकि एग्जैक्ट फोटो कॉपी हो जाए इसीलिए कोई आपसे पूछे कि ये क्रोमेटेड मटेरियल हाईली अनकॉइल्ड क्यों होता है ड्यूरिंग इंटरफेस ताकि उसकी जो डुप्लीकेशन है हर क्रोमोसोम डबल होना है यहाँ पे ठीक है ताकि आधे क्रोमोसोम मतलब एक सेट एक सेल में चला जाए दूसरा सेट जो डुप्लीकेट हुआ है वो दूसरे सेल में चला जाए इस तरह से ठीक है तो क्योंकि डुप्लीकेशन होनी है और एग्जैक्ट डुप्लीकेशन तभी होगी जो क्रोमोसोम्स या क्रोमोटिन मटेरियल हाईली अनकॉइल्ड राइट तो पहले ये लिखो फिर आगे चलो ये तो बेटा हमने बताया था इन जनरल इंटरफेस में क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए फेजेस ऑफ इंटरफेस फेजेस ऑफ इंटरफेस जी वन फेस और फर्स्ट ग्रोथ फेस फिर है एस फेस और सिंथेटिक फेस एंड थर्ड फेज आ जाता है बेटा जी टू फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज क्योंकि ये एम फेज के बाद आ जाता है इमीडिएटली इसलिए हम इसको और क्या कह देते हैं पोस्ट माइक्रोटिक फेज Whereas G2 is just prior to M phase, so it is pre-mitotic phase. यहाँ पे क्या हो रहा है? That is what is happening during G1 phase. That is cell growth. मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल इंक्रीज इन साइक्लोप्लास डुप्लीकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइज माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो गया एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम डबल हो गया ये डबल हो गए 
और यहाँ पे ये मैं स्टार डाल के एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स किसने हैं एनिमल सेल में प्लांट्स में नहीं होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स एंड डीएनए ठीक है यहाँ पे क्या नहीं सभी ऑर्गेनेलिस डबल हो रही है एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स और साथ में डीएनए डबल नहीं हो रहा ठीक है अनदर इज synthesis of proteins or bracket me fit except histone proteins histone proteins ka bhi humne function bata di ek specific category of proteins hai wo nahi baki proteins yahan pe ban rahe sirf histone proteins ko chhod ठीक है तो जीवन जो है अगर हम देखेंगे एक मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दिस इज पेरेंट सेल एनिमल सेल है ये इसका न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियोलस है हाईली एंटेंगल्ड प्रोमोटिन मटीरियल और यहां पे वन पेयर ऑफ सेंट्रियल दिस इज पेरेंट सेल लेट एस से इट्स डीएनए इज हम इसको मान के चलते हैं टू सी मतलब डिप्लॉयड है सी नंबर ऑफ प्रोमोशन कह सकते कितने भी है सो डीएनए का कितना टू सी है ये मान के चले जीवन फेज में सेल का साइज बड़ा हो गया न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा हो गया सेंट्रियोल उतने के उतने हैं ये न्यूक्लियोलस डीएनए कंटेंट भी इतना ही है अब एस फेज में डुप्लीकेशन या हम कहेंगे replication of each chromatin elongated chromosome is called as chromatin you know that so replication of each chromatin so that each chromosome क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में कोई फर्क नहीं है क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता है क्रोमेटिन अनकॉइल्ड होती है ठीक है सो दैट ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर अब हमने इनको क्या नाम दे दिया सिस्टर क्रोमेटिड अनकॉइल्ड जो था लंबा सा उसको हमने क्रोमेटिन कहा वैसे वो क्रोमोसोम ही है बट अब हर क्रोमोसोम की अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे दिस इज क्रोमेटिन राइट यहां पर लेटर से ये क्रोमेटिन है इसने अपने आप को क्या कर लिया है डबल कर लिया है और डबल कर लिया तो अब ये क्या हो गया यहां पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इसके साथ साथ ही है
यहाँ से दोनों जुड़े हुए हैं सेंट्रो सो दीज आर टू सिस्टर क्रोमेटेड यहाँ पे ये है ठीक है डीएनए कंटेंट जो है ये जीवन में इतना था अब कितना हो गया यहाँ पे देखो एस फेज में सेल साइज सेल ग्रोथ तो है ही है सेल तो बड़ा ही है ये न्यूक्लियोलस और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल अब ये जो सेंट्रियोल्स है ये जो वन पेयर था अब ये टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स है राइट सो दिस इज एस फेस यहां पे मैंने जैसे बताया हर क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमोटेट्स हो गई है किस तरह से जिसके कारण क्या हुआ है अब डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू फोर ठीक है यहां पे लेट अस से टू एन इज इक्वल टू 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 एन इज इक्वल टू टू का क्या मतलब है या टू एन इज इक्वल टू फोर हम कहते हैं लेटर से वन क्रोमोसोम वन पेयर ये मैं कंडेंस करके दिखा रही हूं टू एन इज इक्वल टू फोर मीन्स टू पेयर ऑफ क्रोमोस ठीक है ये भी टू एन इज इक्वल टू फोर भी है सेम कंडीशन यहां पर भी है तो यही है बट फर्क क्या है फर्क ये है कि हर क्रोमोसोम की क्या हो गई है सिस्टर क्रोमोटेट हो गई है डीएनए कंटेंट डबल हो गया है क्या समझ रहे हो ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है यहां पे वन क्रोमोसोम हैज वन क्रोमेटेड यहां पे वन क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटेड तो यहां पे क्या है कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम ही है ठीक है हेयर ऑल्सो यहां पे भी सेम कंडर सॉरी एस फेज उसके बाद आ जाता है मतलब यहां पे और यहां पे सेम कंडीशन है सिर्फ सेल साइज को ठीक है और उसके बाद आ जाता है जी टू फेज सिंपल है सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस यहां पे और कुछ नहीं हो रहा है थोड़ा सा सेल और बड़ा हो यहां भी मतलब टू एन इज इक्वल टू फोर उसी तरह से जैसे ये बनाया वैसे ये बनाना एंड डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू फोर ठीक है
ठीक है यहाँ पे एक इंटरफेस में ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि इन इंटरफेस क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमेटेड्स हमें नहीं दिखता है क्रोमेटेड्स आर नॉट डिस्टिंग ये हमें जाके आगे एम फेज में नजर आता है हमें कैसे पता चला भी क्या हुआ हमने जब डीएनए कंटेंट को मेजर किया वे किया तो हमने देखा जी वन में डीएनए कंटेंट उतना ही था जितना पेरेंट सेल में है एस फेज में डीएनए कंटेंट बढ़ गया तो इसका मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब हो रही है एस फेज इज इट ओके ये पहले ये लिखो फिर ये डायग्राम बनाओ और जो चीज नहीं समझ में आती वो मेरे से पूछो फिर हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन करें सो राइट डाउन इन इंटरफेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज इन पेरेंट सेल एज इन पेरेंट सेल in all the three stages in all the three stages but the amount of dna but the amount of dna gets doubled in s phase to agar s phase ke baad g2 phase hoga usme bhi double amount hi hoga theek hai ji uske baad beta कुछ सेल्स होते हैं जो पहले तो कुछ टाइम डिवाइड करते हैं बट आफ्टर दैट डिवीजन के बाद वो जी वन फेज में मतलब इंक्रीज इन साइज एंड ऑल ग्रोथ शो करते हैं बट देन दे एंटर इन क्विसेंट स्टेज This is G not phase, right? So write down. Some cells in adult animals. ये basically हम बात कर रहे हैं animals की. Some cells in the adult animals. do not divide do not divide such as heart cells muscle fibers etc whereas matlab ek bar birth se pehle ban gaye so ban gaye uske baad divide nahi karte whereas other cells kuch aise cells hai there as some other cells divide only occasionally jo generally to divide nahi karte but kabhi kabhi kar lete hain divide only occasionally such as regenerating the injured tissue regeneration of injured tissue इसी में सेकेंड पॉइंट लिखिए द सेल्स विच आफ्टर फ्यू डिविजन विच आफ्टर फ्यू डिविजन डू नॉट डिवाइड फर्दर हार्ट सेल्स कभी तो डिवाइड किए होंगे ना चाहे वो फिल्टर्स में जब मदर के अंदर था तब डिवाइड किए मसल सेल्स जब अंदर थे तब डिवाइड किए न्यूरॉन्स आफ्टर बर्थ नहीं डिवाइड करते पहले तो हुए ही होंगे ठीक है द सेल्स विच आफ्टर फ्यू डिविजन डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जी वन फेज इसको एग्जिट कर जाता है एग्जिट जी वन फेज एंड एंटर्स 
and enters in G not phase. G not phase, जिसको हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेज और क्विसेंट स्टेज क्यू यू आई ई लिखे क्यू यू आई इनएक्टिव स्टेज और क्विसेंट स्टेज नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव ये नहीं कि मर गए जिंदा तो है ही है काम तो कर ही रहे हैं सेल्स इन जी नॉट स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट दे नो लॉन्गर डिवाइड और प्रोलिफरेट although although they have the ability although they retain the ability to divide therefore some type of animal cells in g not phase may enter in g1 and further phases of cell cycle and star division under certain circumstances and requirements for example you know liver cells हम ये कहते हैं दे हैव हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन ठीक है अगर किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना हो तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक का लिवर निकाल के हम दूसरे में डाल देते पहला तो विदाउट लिवर हो जाएगा ऐसा तो नहीं ना हो सकता तो क्या करते हैं हम किसी डोनर का अगर कोई कंपेटिबल है थोड़ा सा पीस लिवर का लेते हैं और रेसिपियंट में डाल देते हैं और वो लिवर सेल्स डिवाइड करके पूरा नया लिवर भी बना सकते तब तक मतलब जब हमने छोटा सा डाला बेटा तब तक एकदम तो नहीं फंक्शन करता जब तक उसकी एक प्रॉपर साइज ना हो जाए एक थोड़ा सा साइज तो होना चाहिए तो तब, तब तक हम तब तक हम कुछ और हाँ वही बात है कुछ मेडिसिन एंड ऑल दैट वो स्टेज चलते ठीक है तो दिस इज मीन्स जी नॉट फेज में ये नहीं की सेल बूढ़े हो गए अब ये काम नहीं कर सकते नहीं दे कैन डू राइट नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बट हम फिर दोबारा से बताते हैं कि इन एनिमल सेल्स Mitosis. Mitosis होता है दट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स ठीक है माइटोसिस अकर्स इन टू एल टू एल का मतलब डायाप्लॉय डिप्लॉय डिप्लॉय 
सोमेटिक सेल्स सोमेटिक सेल्स का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है सोमेटिक सेल्स मीन्स नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स सो इन एनिमल सेल माइटोसिस इसमें हो रही है डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में एक्सेप्ट बट हम कहेंगे बट देयर मे बी फ्यू एक्सेप्शन सच एज Drones or male honeybees. तो जो मेल हनी बीज है हम इनकी अगर बात नहीं करें दे आर एन और एम्प्लॉयड एनिमल्स है तो ये एनिमल्स है ठीक है एंड देयर सेल्स डिवाइड बाय माइटोस तो माइटोसिस कहां पर होती है एनिमल्स में सोमेटिक सेल्स सोमेटिक सेल्स में नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ठीक है जो डिप्लॉयड होते हैं टू एन होते हैं बट मेल हनी बीज जो है वो डिप्लॉयड है वो डिप्लॉयड है ही नहीं है और उसमें माइटोसिस हो रही है इसलिए ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे में हेप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस नहीं होती तो हेप्लॉयड सेल्स माइटोसिस नहीं हेप्लॉयड मतलब जिनमें सिंगल सेट है क्रोमोसोम उनमें माइटोसिस नहीं हो सकती हो सकती राइट नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड पॉइंट है कि इन प्लांट वो था एनिमल्स की बात है उसके बाद है इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन बोथ यू नो आप पूरा लिखना है प्लोएड एंड डिप्लोएड सेल्स ठीक है या हम कहेंगे इट अकर्स इन इट अकर्स इन बोथ सोमेटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में राइट लिखो पहले नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एम फेस और माइटोटिक फेस It is further divided into two. First है periokinesis. Parent cell है एक nucleus. Karyon मतलब nucleus. It divides into Two nuclei. This is karyokinesis, and then cytokinesis, division of cytoplasm, forming two daughter cells. This is cytokinesis. Then karyokinesis. Oh, 
further divided into four pieces. Propase, metaphase, anaphase, और फिर आ जाता है टीलोफेस एरियोकाइनेसिस जो है इट इट इज कंप्लीटेड इन फोर फेजेस दैट इज प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टीलोफेस अब देखिए हम यहां पे क्या है प्रोफेस में क्या है बच्चे कुछ नहीं ज्यादा हो रहा सिर्फ क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही है ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियोलस देन हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही है धीरे धीरे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं कंडेंसेशन मीन्स छोटे होना अब भी क्रोमेटेड डिस्टिंक्ट नहीं है दीज आर क्रोमोसोम्स This is nucleolus, nucleus, और यहां पे दो सेंट्रियोल्स दिस इज अर्ली प्रोफेस उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है ये लेट प्रोफेस है लेट प्रोफेस में क्या चीज हो रही है कि यहां पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिस इंटीग्रेट होनी शुरू हो गई है ठीक है क्रोमोसोम्स थोड़े से डिस्टिंक्ट हो गए हैं इनकी क्रोमेटेड्स थोड़ी सी अलग हो गई है बहुत ज्यादा तो नहीं बट इनकी क्रोमेटेड थोड़ी थोड़ी सी दिखनी शुरू हो गई सेंट्रियोल्स दे स्टार्ट मूविंग टू वर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ये काम हो गया है प्रोफेस उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट फेज क्या आ गया है मेटाफेज आ गया मेटाफेज ट्रांजिशन टू मेटाफेज ये वाली जो स्टेज हम दिखाएंगे ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज मेटाफेज नहीं है अभी ये बट ट्रांजिशन टू मेटाफेज है जहां पे दो सेंट्रियोल्स अपने ऑपोजिट पोल्स पे आ गए यहां से अभी मैं बताऊंगी कि ये क्या होती है बट अभी सिर्फ नाम एस्टर रेज निकल गई है अब क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया क्रोमोसोम्स बहुत छोटे हो गए डिस्टिंक्ट हो गए क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट नाउ
and the chromosomes they get you know they start attaching with the spindle fibers spindle apparatus appear इस तरह से ट्रांजिशन टू मेटाफेज राइट ये सब थोड़े से इस तरह से भी ये लेटे हुए ताकि सेंट्रियोल इनका बीच में आ जाए ये स्पिंडल फाइबर्स है जो इनके साथ अटैच हो अब क्या हुआ है कि इन स्पिंडल फाइबर्स में इन क्रोमोसोम्स को ये भी मेटाफेज ही है इन स्पिंडल फाइबर्स में इन क्रोमोसोम्स को ऐसे फिर अरेंज किया सो so दैट ऑल द क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट दे अलाइन इन द सेम लाइन तकरीबन इस तरह से चारों क्रोमोसोम दिस इज मेटाफेज मेटाफेज में क्या हुआ स्पिंडल फाइबर्स आ गए स्पिंडल फाइबर्स में क्रोमोसोम्स के साथ बीच में अटैच हो गए ठीक है सो दैट ऑल द क्रोमोसोम सो इसी मेरे पास जगह भी कमी थी अदरवाइज ये चारों को थोड़ा सा मैं ठीक ही करती एक मिनट all the four chromosomes is tarah se metaphase mein arrange ho theek hai chromosomes are shortest and most distinct during metaphase ab hai anaphase anaphase mein kya hua beta जैसे रस्सा कसी होती है ना दो साइडें जो है एक दूसरे को खींचती है तो कुछ लोग जिसमें ज्यादा दम है वो दूसरी तरफ चले जाते यहाँ पे क्या है एक रस्सी इनको इधर खींच रही है एक रस्सी इनको इधर खींच रही है जिससे क्या हो रहा है ये दोनों क्रोमेटेड जो सिस्टर क्रोमेटेड्स है ये अलग अलग हो रहे तो अगर एना देखा जाए तो एना में क्या हुआ क्रोमोसोमल फाइबर्स शॉर्टन ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर्स सेंट्रोमियर ब्रेक्स ड्यू टू विच द सिस्टर क्रोमेटेड्स दे सेपरेट ठीक है तो इस तरह से सिस्टर क्रोमेटेड्स दे सेपरेट ड्यूरिंग इस जो एस्टर है वो तो यहाँ पे है ही दिस इज यू नो दिस इज एनाफिस टीलोफेस ऑपोजिट टू प्रोफेस Spindle fibers disappear. 
reappearance of nuclear membrane. Reappearance of nucleolus. और ये जो क्रोमोसोम्स थे ये दोबारा से अनफॉइल हो गए एंड इनगेट हो सो दैट नाउ ईच ऑफ द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ यू नो अगर टू एन इज इक्वल टू फोर था तो ईच न्यूक्लियस नाउ हैज टू एन इज इक्वल टू इज इट ओके दिस इज बाय न्यूक्लियटेड सेल दिस इज इन चीज ओके चलो जी पहले ये बनाओ फिर हम हर एक के बारे में लिखते हैं तो ये है अर्ली प्रोटीस दिस इज लेट प्रोटीस दिस इज Transition to metaphase. This is metaphase. This is anaphase. This is telophase. ठीक है ये आप लिख लोगे ये कर लो जल्दी से 